Muito boa tarde a todos. Agradeço-vos a presença em tão curto espaço de tempo em que foram avisados, mas eh, tal facto se deve eh, à operação que está em curso hoje eh, em vários pontos do país e com foco em Lisboa relacionada com a eh, imigração ilegal e com o tráfico de seres humanos. Queria começar por dizer isto. A operação que hoje está em curso pelo Ministério Público, pela Polícia Judiciária e com várias autoridades, responsabiliza essencialmente Portugal por se ter tornado num centro de importação e distribuição de imigração uh, ilegal. Uma verdadeira fábrica de legalização de migrantes. Fomos denunciando isto ao longo dos últimos anos, especialmente dos últimos dois anos. Questionámos o Ministro da Administração Interna, não só sobre esta plataforma, como sobre a forma como Portugal estava a, de forma automática e sem necessidade de visto, registar e autorizar a presença de migrantes, que não nos responsabilizava só a nós, mas a, todos, a todo o espaço europeu. Em 2017, o Partido Socialista quis promover uma alteração à legislação em vigor. Esta alteração foi contrariada, na altura, por vários espíritos críticos, mas sobretudo pela própria Senhora Diretora Nacional do CEF. Foi afastada, sublinho, foi afastada, porque tinha dado um parecer negativo a esta alteração. Não por nenhum critério de desumanidade ou de xenofobia, mas porque entendia que esta alteração à lei era desproporcional e colocaria em causa o próprio funcionamento do sistema. Ao registar automaticamente, sem necessidade de vistos ou contrato de trabalho, migrantes vindos de toda a parte do mundo, não só o CEF perdia qualquer capacidade de ação, como, na verdade, Portugal se tornava na fábrica de legalização de migrantes de toda a Europa, que depois podiam circular livremente. A sua diretora foi afastada, depois de ter sido pedido que condicionasse o parecer que não aceitou alterar. E, a partir de 2021, o sistema entrou em colapso pelos pedidos que recebia. Nas últimas horas, o Chega fez as contas à diferença entre os pedidos que existiam antes da alteração desta lei e depois da alteração desta lei. A proporção aumentou em 100, 200, 300% em número de pedidos por dia, sem capacidade do CEF de os registar, tratar e validar, e sem capacidade do país de receber e de acolher. Isto levou a que várias autoridades europeias iniciassem uma investigação sobre muitos migrantes que estavam espalhados pelo espaço europeu e que tinham, sido, tinham tido como Portugal a sua porta de entrada. Avisámos vezes sem fim que isto um dia aconteceria. Esta não é uma questão de ser pró ou contra a imigração. Esta é uma questão de lei e de cumprimento da lei. De não permitir que as máfias e o tráfico de seres humanos vivam impunemente à custa do sofrimento de pessoas que vêm de países muito pobres e que encontram na Europa a sua única esperança. Penso que todos, da direita à esquerda, queremos que concordemos ou não que venham para Portugal, que ao decidirem vir, tenham neste país um país que gosta deles, que os acolhe e que lhes dá a humanidade. A operação hoje em curso mostra precisamente o contrário. Portugal se tornou simplesmente, sublinho, numa fábrica de legalização destas pessoas, sem qualquer preocupação pelas suas condições e sem qualquer preocupação pela sua distribuição pelo resto do continente europeu. Nas questões que fizemos ao Governo e ao Ministro da Administração Interna sobressai a indiferença e a negligência. Há pouco ouvi, numa televisão portuguesa, o Sr. Ministro da Administração Interna sacudir a água do capó. Disse que isto não era um problema da administração interna, era um problema da justiça, porque hoje é a Polícia Judiciária que está no terreno, que, como sabemos, tem a tutela do Ministério da Justiça. Esta desresponsabilização inacreditável, esta desresponsabilização permanente, mostra bem o Estado do Governo que temos. José Luís Carneiro não quer chegar ao debate da Nação, do Estado da Nação, na próxima quinta-feira com mais um problema. E para isso, prefere mandar para os ombros de outra colega um problema que é seu, porque está diretamente a ver com o funcionamento do CEF, com as leis de imigração e com a extinção do serviço de estrangeiros e fronteiras. Esta operação policial e judicial responsabiliza-nos perante os nossos parceiros europeus. Deixa-nos ficar mal perante a Europa e deixa-nos ficar mal perante aqueles que querem combater não só a imigração ilegal, como nós, mas que também não aceitam a exploração do ser humano, a exploração de máfias e a exploração do tráfico de seres humanos em território português. Por isso, 
O Chega decidiu chamar de urgência ao Parlamento, de preferência nos próximos dias, o Sr. Ministro da Administração Interna, para explicar de que forma foi possível chegarmos onde chegámos com um esquema montado de imigração ilegal, com sede no Martim Muniz em Lisboa e com distribuição de imigrantes por toda a Europa. De que forma o Governo vai assegurar que é possível no futuro termos garantias de que a imigração que recebemos é legal e que não estamos a distribuir pela Europa migrantes ou imigrantes ilegais. Ao mesmo tempo, o Chega dá hoje entrada com um projeto de lei para alterar os artigos 88 e 89 que estiveram na origem da mudança de 2017, permitindo regressar ao regime jurídico anterior, que era precisamente o de exigir a existência de um visto ou de um contrato de trabalho antes do registro em qualquer plataforma de legalização de imigrantes em Portugal. Portugal é, do que conhecemos, o único país da Europa que tem um sistema como este. Um sistema que não exige nada, nem promessa de contrato, nem contrato, nem visto. É um convite à imigração ilegal. Pior, é um convite ao tráfico de seres humanos e às máfias a ganhar dinheiro à custa das leis portuguesas. A esquerda vai, como sempre, tentar fazer disto um debate entre os pró-imigração e os contra-imigração. Não é nada disso que está em causa aqui. O Chega tem sobre a imigração ilegal a sua posição e ela é bem conhecida de todos. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é se podemos permitir que se chegue ao território europeu, uma vez que todos temos que ser corresponsáveis uns pelos outros, havendo liberdade de circulação, qualquer pessoa, sem qualquer meio de subsistência, sem contrato de trabalho válido, ou sem qualquer forma de manutenção em território português ou em território europeu. Mesmo se pensarmos que uma porcentagem desses partem depois para outros países europeus, estamos a desresponsabilizar-nos do controle de segurança e do controle humanitário sobre estas pessoas. Quisemos mudar a lei para ser, para agradar à extrema-esquerda que então, em 2017, tinha a maioria juntamente com o Partido Socialista. Os anos passaram e a extrema-esquerda perdeu a sua predominância, o PS continua no Governo, mas as alterações à lei já mostraram que não funcionaram e que tiveram um efeito absolutamente perverso. O que devem fazer os partidos é alterar as leis quando elas não funcionam. Esta lei está a colocar sobre as nossas autoridades judiciais, sobre a Polícia Judiciária, sobre o CEF, um esforço desmedido de concentração, de fiscalização e de escrutínio que poderia ser evitado se tivéssemos leis que efetivamente exigissem requisitos prévios para a entrada. É isso que vamos propor e chamar de urgência o Sr. Ministro da Administração Interna para prestar os conhecimentos que devem ser prestados ao dia de hoje numa operação que envergonha Portugal, que nos responsabiliza para os nossos parceiros perante os nossos parceiros europeus e nos mostra como fracos, desleixados e irresponsáveis no combate à imigração ilegal, ao tráfico de seres humanos e à escravatura do homem sobre o homem. E é isso em que devemos concentrar-nos.